communiqué du gouvernement de la transition en vue de trouver un compromis entre les aspirations du peuple malien et les exigences de la communauté internationale conformément aux exigences, aux exigences de son excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Le gouvernement de la République du Mali a eu des consultations le vendredi 18 mars et le samedi 19 mars 2022 avec le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDAO, accompagné du président de la commission de la CEDAO et le comité local de suivi de transition. Ces consultations se tiennent à la suite de la note verbale du 26 février de la représentation de la CEDAO envoyée au gouvernement du Mali et communiquant une proposition de chronogramme pour une transition de 12 à 16 mois. En réponse, le gouvernement de la République du Mali a déploré le fait que cette proposition de la CEDAO est essentiellement électoraliste et ne prend pas en compte les aspirations légitimes de réformes politiques et institutionnelles exprimées par le peuple malien. Il s'y est de rappeler que, suite à la crise politique ayant émaillé les élections présidentielles de 2018, une mission ministérielle de la CEDEAO a conclu le 19 octobre 2018 qu'il est impératif que le gouvernement et tous les acteurs sociaux politiques conviennent de manière consensuelle d'entreprendre des réformes courageuses des cadres légaux, y compris la constitution de février 1992 et du système électoral, avant de s'engager dans les prochaines échéances électorales que compte mener le pays. Le gouvernement de la République du Mali a produit et soumis un chronogramme révisé comprenant des actions relatives aux réformes politiques et institutionnelles ainsi que des actions détaillées relatives aux élections avec un délai de 36 mois pour la transition. Malheureusement, cette proposition n'a pas été acceptée par le médiateur. À la suite d'échanges fructueux au terme desquels la pertinence des réformes a été reconnue par la CEDAO, le gouvernement a proposé un nouveau délai de 29 mois que son Excellence, le colonel Assimi Goïta, a par la suite, dans un effort ultime visant à parvenir à un compromis réaliste et salutaire pour le Mali et la CEDAO, ramené à 24 mois ce nouveau délai, compressible aux yeux des autorités du Mali, n'a pas reçu l'assentiment du médiateur de la CEDAO et de sa délégation qui sont restés sur leur position. Le gouvernement de la République du Mali regrette cette absence de compromis à ce stade pour une transition dont l'objectif est de poser les jalons de la refondation du Mali, puis de mettre en place un nouvel ordre constitutionnel, gage de paix, de stabilité durable et de bonne gouvernance. Manifestement, la CEDAO n'a toujours pas suffisamment pris en compte la complexité des enjeux auxquels le Mali est confronté et les aspirations profondes de son peuple déterminé à prendre son destin en main. Le gouvernement de la République du Mali a toujours exprimé et illustré sa bonne foi et sa détermination à trouver une solution consensuelle avec la CEDAO en témoigne l'invitation adressée aux médiateurs de la CEDAO pour la tenue des consultations à Bamako ce week-end. C'est également sur initiative du gouvernement de la République du Mali qu'un mécanisme de concertation avec la CEDAO et la communauté internationale a été mis en place le 9 février 2022. Ce mécanisme a notamment permis de procéder à une évaluation technique conjointe du chronogramme de la transition au Mali. Le gouvernement de la République du Mali, pour sa part, a besoin de rapidement avancer sur la mise en œuvre des actions prioritaires et urgentes exprimées par son peuple. Le gouvernement de la République du Mali remercie le médiateur de la CEDAO pour son engagement et réitère sa disponibilité à poursuivre le dialogue et à trouver une solution avec la CEDAO et la communauté internationale dans l'intérêt supérieur des peuples d'Afrique de l'Ouest qui souffrent collectivement des conséquences des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines prises à l'endroit du Mali. Que Dieu bénisse le Mali. C'était là donc le communiqué du gouvernement signé le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup Ibrahim Traoré.